Hello everyone, how are you doing? Today we are going to talk about ILDS on an important topic. Yes, we are going to talk about writing. So today we are going to talk about writing and lecture 1. And writing and lecture 1 is going to talk about writing and marking criteria. So let's start. So writing is going to talk about basic marking. Number 1 is task achievement. Number 2 is coherence and cohesion. Number 3 is grammatical range. Number 4 is lexical resource. So we are going to try to make a part of the main exam. The main exam is actually based on the task 1 and the main exam is going to marking. So we are going to do academic and general training for both. So we are going to start. So first of all, we are going to do task achievement. So task achievement is going to be 100% of the question in our question. कुछ अपने अपना आंसर स्क्रिप्ट है लिखने की ना इखाने में कुछ टिप्स लिखे दिए थे इटा बुध जो ना नंबर वन अच्छा कवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स एग्जामिना जे रिक्वायरमेंट गुली दिवे शॉप गुली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रखा था मैं बोल ची इटा इखाने आमी एकाडमी का मुझे जनरल ट्रेनिंग दूसरा को लो शो द चेंजेस इन एनुअल स्पेंडिंग बाय लोकल अथॉरिटीज इन सम लैंड इन 1990 ज करते एवं सिलेक्ट करते हैं अब हमारे मुंह रिपोर्ट करते हैं अभी सिलेक्ट करें हमारे लेख था अभी मेन आइडिया गुली मेन फीचर गुली आरोच्छे कंपैरिजन करते हैं सो ये तीन टा जिनिश अच्छा हमारे टास्क ऐसी में न मुंद पोर्ट है कुन एक टा पर्टिकुलर स्टूडेंट जो दे तीन टा मुंद जगह न एक टा काज करते बैठता है � एक तो अगर देखते पहले जब आमी देखिए दिलम जे सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स जगह तो बोला चिलो सो उजिनी इस टाके इखाने मिली क्या ची हाइलाइट्स एंड इलस्ट्रेट्स की फीचर्स की फीचर गुले अवश्य ही हमादर राइटिंग एंड भीतर थक तो अभी शिरा एकेडमी के मंग जनरल ट्रेनिंग फॉर बोथ ये पर आज तो सोचे क्लियर ओवरव्यू ऑफ मेन ट्रेंड्स मेन ट्रेंड गुले जता अवश्य ही एक क्लियर ओवरव्यू हमादर राइटिंग टेब भीतर थक है आधोरे सो सबाई पर पेजटा तो चले गए देखें एखे टास्क एचिवमेंट लुक एट द पार्टिकुलर कोश्चन दिए और एक डिफरेंट कोश्चन देव आए सो ये बेसिकाली जेनारे ट्रेनिंग टास्क वन एक कोश्चन जैसे हमें लेटर थी से धरण एक लेटर हो टास्क वाने चले आसे आई डी एस जेनारे ट्रेनिंगर अच्छा सो एखे ख्याल कर देखें एखे फार्स एक कोश्चन कथा लिखा आज है यू आर स्टार्टिंग फर ए क्वालिफिकेशन एंड यू उड लाइक साम टाइम अफ वार्क टू कमप्लीट इट ओके ये पढ़े लिखा है अच्छे राइट ए लेटर टू योर मैनेजर इन योर लेटर दिन तीन टा पॉइंट दवा अच्छे आस्क सम टाइम ऑफ टू कंप्लीट ए क्वालिफिकेशन सजेस व्हाट यू विल डू लेटर एट वर्क इफ यू हैव टाइम ऑफ ये पढ़े लिखा है अच्छे से हाउ द क्वालिफिकेशन हेल्प्स योर जॉब और कंपनी अच्छा अखुन मेन इम्पोर्टेंट विषय जेटा लेटर है ऑलवेज ए धोने तीन टा टॉपिक दाव था के बाय गोन तीन टा बात चट्टा वो तो पॉइंट दाव था के ये तीन टा बात चट्टा पॉइंट ये भाभी एक्टिव पर एक ही लाइन आकरे ना दी अनेक शुमा एक टा सेंडेजर भीतरे बाय एक टा अपना एक टा बादूटा � कोस इखान तक कौन एक तकिसे जो हमरा परफेक्टली एक्सप्लेन ना करी एकेडमी के मतो तो अल इखान तक आमदे स्कोर टक इन्तु कोमे जावे सो ए जिनिस टा मधे किन्तु अबोशी अबोशी माथा रखता होगे सो जिदे हमरा एयर पॉर्ट चला जाए एयर पॉर्ट जिनिस टा होते आमदे नंबरिंग क्राइटेरिया टू जेटा के हमरा बोल सपोज अपनी पूरा जो एक दुटा पैराग्राफे लिखे दें तो क्योंकि जिस खूब बेसि एक भलो देखा ना रईट सो आपना के अटलिस्ट चार्ट छाटा पैराग्राफ करते हैं टास वाने ये अपना एकडेमिक और जेनरल ट्रेनिंग फर बोथ एरपर आसते हे मास्ट हाव एन ओवरभिव अन ओवरऑल अच्छा एन कथा हेमी एकडेमिकर जो जो बी एखे अवश्य एक ओवरभिव ओवरऑल थका लगे जेनारे ट्रेनिंगे अपना के एक आगे जे रखम बल्लम जी तीनटा की पॉइंट्स तीनटा पैराग्राफ और तरह आगे एक छोट इंट्रोडक्शन और तरह लास्टे हे एक कनक्लूशन 
ফাংশন সো এভাবে করে হচ্ছে জেনারেল ট্রেনিংয়ে আপনি ধরে নিতে পারেন যে তিনটা কি পয়েন্ট যদি থাকে তার সাথে এক্সট্রা আরও দুইটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড হচ্ছে সো পাঁচটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যাচ্ছে আর আমি একাডেমিকের জন্য যদি বলি একাডেমিকে ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশন এরপর ওভারঅল অর ওভারভিউ এরপর আমার বডি থেকে দুইটা সাপোর্টিং প্যারাগ্রাফ সো এখানেও কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাটলিস্ট চারটা প্যারাগ্রাফ চলেই আসছে এরপরে চলে আসছে মেনটেনিং দ্য সিকুয়েন্সেস প্রপারলি প্রত্যেকটা সিকুয়েন্স ঠিক মতো করে মেনটেন করা এটাও একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং ফর বোথ অফ দেম চলে আসছে কীভাবে আমি বলি ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশন লিখা এরপরে ওভারঅলটা লিখা ওভারঅলটা অনেক সময় অনেকে লাস্টে লিখে থাকে আপনি চাইলে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফেও লিখতে পারেন আবার লাস্টেও লিখতে পারেন আমরা এখানে কোনো কনক্লুশন লিখবো না যেহেতু আমরা ওভারঅল প্যারাগ্রাফটা লিখছি সো আমরা এখানে কোনো কনক্লুশন লিখবো না সো আপনি ওভারঅল প্যারাগ্রাফ সেকেন্ডও লিখতে পারেন আবার লাস্টেও লিখতে পারেন এরপরে সেকেন্ডে যদি আপনি ওভারঅল প্যারাগ্রাফ লিখে থাকেন এরপর আসতেছে বডি সো বডিতে অ্যাটলিস্ট দুইটা সাপোর্টিং প্যারাগ্রাফ লিখা সো আপনি এখানে সিকুয়েন্সেসটা যদি দেখেন তাহলে সবার পাঁচটা চলে আসতেছে ইন্ট্রোডাকশন একাডেমিকের জন্য এরপর হচ্ছে ওভারঅল এরপর হচ্ছে বডি এখন যদি আমি জেনারেল ট্রেনিংয়ে কথা বলি জেনারেল ট্রেনিংয়ে সবার ফার্স্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন আসতেছে এরপর হচ্ছে কোশ্চেনে যেভাবে সিকুয়েন্সটা দেওয়া ছিল ওই সিকুয়েন্স অনুযায়ী কিন্তু আপনার প্যারাগ্রাফগুলি করা উচিত যদি আপনি ওই সিকুয়েন্সটা ব্রেক করে নিজের মতো করে যদি লেখা শুরু করেন কোনো একটা আগে কোনো একটা পরে বা কোনো একটা মাঝখান দিয়ে লিখে দিলেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা খুব বেশি ভালো দেখাবে না সো এখানে কোশ্চেনে যেভাবে সিকুয়েন্সটা দেওয়া ছিল এক্স্যাক্টলি সেই মধ্যে সিকুয়েন্সটা মেনটেন করে লিখা ট্রাই করুন এবং লাস্টে হচ্ছে একটা কনক্লুশন দিয়ে দেন তাহলে দেখবেন আপনার জন্য জিনিসটা ইজি হয়ে যাচ্ছে এরপরে যদি আমরা চলে যাই এরপর আসতে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমি কিন্তু একটু আগেই বলেছি লেক্সিক্যাল রিসোর্স দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ভোকাবুলারি হাউ মাচ রিচ ভোকাবুলারি আর ইউ ইউজিং ইন ইয়োর মেইন এক্সাম আচ্ছা সো সাফিসিয়েন্ট রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি নাম্বার ওয়ান যে আপনি অ্যাকচুয়ালি একটা ভোকাবুলারি কি আপনি বারবার ইউজ করছেন নাকি সাফিসিয়েন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতেছেন আপনি এটা একটা জিনিস বোঝাচ্ছে একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং ফর বোথ এরপর হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড প্রেসেশন যে আপনি প্রিসাইজভাবে ভোকাবুলি ইউজ করতেছেন কি না এবং ফ্লেক্সিবিলিটি আছে কি না ভোকাবুলিগুলির ভিতরে একটা ভোকাবুলি বারবার ইউজ করতেছেন কি না এবং সেইম টাইপের ভোকাবুলি ইজি ইজি ওয়ার্ড বারবার ইউজ করতেছেন নাকি একটু ডিফারেন্ট করে কয়েকটা জায়গায় একটু ফ্রেশ টাইপে ইউজ করে দিচ্ছেন যেমন আমি ছোট্ট একটা ডিফারেন্স যদি বলি অনেক সময় যেটা দেখা যায় রিমেইন সেইম ও রিমেইন কনস্টেন্ট এই জিনিসটা আমরা লিখে আসি একাডেমিকের জন্য এখন রিমেইন সেম বা রিমেইন কনস্ট্যান্ট এই জিনিসটাকে আপনার রিপ্লেস করা যায় একটা ওয়ার্ড দিয়ে উইচ ইজ প্লাত সো এই ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করতেছি নাকি আমরা সব জায়গায় রিমেইন সেম বা রিমেইন কনস্ট্যান্ট ও রিমেইন আনচেঞ্জ এই জিনিসগুলি লিখে আসতেছি সো এই ধরনের জিনিসগুলি বুঝায় এরপর হচ্ছে ওয়ার্ড চয়েস ওয়ার্ড চয়েসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনি পারফেক্ট ওয়ার্ডটা পারফেক্ট টাইমিংয়ে ইউজ করতেছেন কি না এটা কিন্তু বোঝা অনেক অনেক দরকার বিকজ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেরই একটা পারফেক্ট টাইমিং থাকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেরই একটা পারফেক্ট প্লেস থাকে আপনি ইন জেনারেল যে কোনো একটা ওয়ার্ডকে যে কোনো একটা জায়গায় কিন্তু কোনো সময় ইউজ করতে পারবে না একটা পারফেক্ট ওয়ার্ডকে পারফেক্ট জায়গায় ইউজ করা অনেক ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ কিন্তু সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনটা খুব বেশি ভালো থাকে না সো এই জন্য ওয়ার্ড চয়েসটা ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এরপর যদি আমরা চলে যাই এরপর আসতে হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক অনেক সময় সেন্টেন্সের ভিতরে পার্টিকুলার ওয়ার্ডে আমাদের স্পেলিং মিস্টেক হয় যেটা নাম্বারও আমাদের এটার মধ্যে চলে আসবে সো আমাদের স্পেলিং মিস্টেক কিন্তু কোনোভাবেই করা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে এরপর আসতে হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং আমি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করতেছি সেন্টেন্সের ভিতরে সেটা যাতে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং যাতে থাকে এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা মিনিং না আসে তাহলে কিন্তু আমি ভুলভাবে ইউজ করতেছি অ্যান্ড তখন আমার নাম্বার অনেক পড়ে যাবে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি সো এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে অনেক কিছু বোঝালো আমি তিনটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ভ্যারাইটি অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ট্রাই করতে হবে বেশ কিছু টাইপের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখার জন্য যাতে আমাদের স্কোরটা ভালো আসে এরপর হচ্ছে ইরোর ফ্রি সেন্টেন্সেস আমাদের একটা পরে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যাতে একটু ইরোর ফ্রি জিনিসটা যাতে একটু বেশি থাকে যে সেন্টেন্সের মধ্যে যত বেশি ইরোর কম থাকবে তত আমাদের জন্য ভালো কজ তত আমাদের স্কোরটা ভালো আসবে এবং নাম্বার থ্রি হচ্ছে কন্ট্রোল অফ গ্রামার অ্যান্ড পাংচুয়েশন আমরা গ্রামার এবং পাংচুয়েশনের কন্ট্রোলটা যাতে ভালো থাকে আমরা যদি প্রপারলি গ্রামারটা ইউজ করতে পারি অ্যান্ড পাংচুয়েশনটা যাতে আমাদের এই জিনিস যেখানে ভালো মতো থাকে এই জিনিসটা আমাদের অলওয়েজ
আপনার রাইটিং কপিটা চেক করবে সো সবাই একটু মনোযোগ সহকারে ওই জিনিসটা একটু রিডিং দিয়ে নেবেন তাহলে একটা ভালো আইডিয়া চলে আসবে যে কোন কাজগুলি করলে আমার স্কোর পড়ে যাবে কোন কাজগুলি করলে আমার স্কোরটা বেশি আসবে সো এটা একটা ভালো আইডিয়া আমাদের চলে আসবে এখান থেকে সো চলুন আমরা পরের লেকচারটা শুরু করি সো গুড বাই ফর নাও